Áp Việt Dách Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam Tại ngày Áp Việt Dách Xin chào tất cả các học sinh thân mến Cô xin tự giới thiệu Cô tên là Nguyễn Thị Lan Cô rất vui khi được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau Đi làm bài tập của bài số 137 Luyện tập trung Trong sách bài tập toán lớp 5 tập 2 Trang số 71 nhé Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài tập số 1 trước này. Đề bài người ta cho con đó là Một ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc 48 km h Cùng lúc đó, một ô tô khác đi từ thị xã B đến thị xã A với vận tốc 54 km h Sau 2 giờ thì ô tô gặp nhau. Tính quãng đường từ thị xã A đến thị xã B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt bài toán này nhé. Đầu tiên này, một ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B. À. B. Với vận tốc là 48 km/h. Cùng lúc đó, một ô tô khác đi từ thị xã B đến thị xã A. Tức là hai ô tô này đi ngược chiều với nhau đúng không nhỉ? Với vận tốc là 54 km h Sau 2 giờ thì hai ô tô gặp nhau. 2 giờ gặp nhau ở điểm này. Và bây giờ người ta yêu cầu con tính cái quãng đường đi từ thị xã A đến thị xã B. Đúng không nhỉ? Vậy thì với bài toán này, chúng ta sẽ phải đi tính được cái quãng đường mà ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B. Sau 2 giờ, họ gặp nhau ở đây. Đúng không nhỉ? Rồi chúng ta sẽ đi tính cái quãng đường mà Ô tô đi từ thị xã B đến thị xã A với vận tốc 54 km h là đi hết một đoạn đường như thế này. Vậy thì cái quãng đường mà từ thị xã A đến thị xã B sẽ bằng tổng của thời của cái quãng đường ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B trong 2 giờ cộng với thời gian đi của ô tô đi từ thị xã B đến thị xã A sau 2 giờ là ta sẽ ra kết quả Đúng nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày bài tập này nhé Đầu tiên Ta sẽ đi tính Quãng đường Ô tô đi từ Thị xã A Đến thị xã B Sau 2 giờ là Ta sẽ lấy vận tốc là 48 km trong 1 giờ. Vậy 2 giờ ta sẽ lấy 2 nhân với 48. Và ta sẽ được kết quả đó là 96 km. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính quãng đường. Ô tô đi từ. Thị xã B Đến thị xã A Sau 2 giờ là Ta sẽ lấy 1 giờ thì đi được 54 km Vậy 2 giờ ta sẽ lấy 2 nhân với 54 4 x 2 bằng 8, 5 x 2 bằng 10 và ta sẽ được kết quả đó là 108 km. Từ đó thì ta sẽ dễ dàng tính được cái quãng đường từ thị xã A đến thị xã B. Quãng đường từ thị xã A đến thị xã B là 
ta sẽ lấy tổng của quãng đường ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B sau 2 giờ là 96 km cộng với quãng đường mà ô tô đi từ thị xã B đến thị xã A sau 2 giờ là 108 km và ta sẽ được kết quả đó là 204 km từ đó ta sẽ có đáp số đó là 204 km Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1 Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 2 nhé Đề bài người ta cho con đó là Tại hai đầu của quãng đường dài 17 km Một người đi bộ và một người chạy xuất phát cùng một lúc và ngược chiều nhau Vận tốc của người đi bộ là 4,1 km h Vận tốc của người chạy là 9,5 km h Hỏi kể từ lúc xuất phát sau bao lâu thì hai người đó gặp nhau Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt cái bài toán này nhé. Cô coi cái quãng đường này dài 17 km này. Và một người thì đi bộ. Đi bộ. Từ đầu này. Một người thì chạy đi từ đầu này và xuất phát ngược chiều nhau. Vận tốc của người đi bộ là 4,1 km h Còn vận tốc của người chạy là 9,5 km h Bây giờ người ta hỏi con đó là Kể từ lúc người đi bộ và người chạy xuất phát thì sau bao lâu hai người đó gặp nhau? Cô coi đây là điểm gặp nhau này. Vậy thì muốn tính xem sau bao lâu thì hai người đó gặp nhau? Chúng ta sẽ phải làm như thế nào? À, với cách làm của dạng toán này thì chúng ta chỉ cần tính được cái tổng vận tốc của hai người đi bộ và người chạy xem bằng bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ dễ dàng tính được cái thời gian mà hai người đó gặp nhau Bằng cách lấy cái quãng đường S chia cho tổng vận tốc của hai người Là ta sẽ ra được cái thời gian mà hai người đó gặp nhau sau bao lâu Các con sẽ phải nhớ được cái phương pháp làm của cái dạng toán này nhé Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ví dụ này Đầu tiên chúng ta sẽ đi tính tổng Vận tốc của hai người là Tổng vận tốc của hai người là Ta sẽ lấy vận tốc của người đi bộ bằng 4,1 km h Cộng với vận tốc của người chạy là 9,5 km h Và ta sẽ được kết quả đó là 13,6 km h Từ đó thì ta sẽ dễ dàng tính được cái thời gian Hai người đó gặp nhau là Ta sẽ lấy quãng đường S bằng 17 km Chia cho tổng vận tốc của hai người là 13,6 và ta sẽ được kết quả đó là 1,25 giờ Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đổi xem 1,25 giờ bằng bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút nhé 1,25 giờ sẽ bằng 1 giờ này 0,25 giờ sẽ bằng 15 phút Vậy thời gian hai người đó gặp nhau đó là 1 giờ 15 phút Và ta có đáp số đó là 1 giờ 15 phút. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 3 nhé. Đề bàn người ta cho con đó là một xe máy đi từ A với vận tốc 30 km h và sau 1, 1 phần 2 giờ thì đến B. Hỏi người đi xe đạp với vận tốc bằng 2 phần 5 vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ mới đi hết quãng đường AB? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán này nhé. 
Chúng ta đã biết xe máy đi từ A với vận tốc V là 30 km h Và sau thời gian T là 1, 1 phần 2 giờ thì điểm B. Vậy từ đó chúng ta có dễ dàng tính được cái quãng đường mà người đi xe máy đi từ A đến B không? À, chúng ta sẽ dễ dàng tính được cái quãng đường AB mà người đi xe máy đi được đúng không nhỉ? Tiếp theo người ta hỏi là hỏi người đi xe đạp với vận tốc bằng 2 phần 5 vận tốc xe máy. Xe đạp vận tốc V bằng 2 phần 5 vận tốc của xe máy. Chúng ta sẽ dễ dàng tính được vận tốc của xe đạp này. Và chúng ta đã biết được cái quãng đường S vừa tính ở bên trên rồi. Vậy từ đó chúng ta sẽ dễ dàng tính được cái thời gian mà xe đạp đi được đúng không nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày bài tập này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đổi 1, 1 phần 2 giờ. 1, 1 phần 2 giờ sang giờ chứ nhá. 1 1/2 phần 2, bản chất là 1 cộng 1/2 đúng không nhỉ? Vậy ta sẽ đổi được thành 1,5 giờ. Tiếp theo, chúng ta sẽ dễ dàng tính được cái quãng đường AB đúng không nhỉ? Quãng đường AB là Ta sẽ lấy vận tốc là 30 km h nhân với thời gian là 1,5 giờ. Và ta sẽ đổi kết quả đó là 45 km. Sau khi tính được cái quãng đường AB thì chúng ta sẽ đi tính vận tốc của người đi xe đạp. Vận tốc của người đi xe đạp là Ta sẽ lấy vận tốc của người đi xe máy là 30 km h nhân với 2 phần 5. 30 nhân với 2 bằng 60. 60 trên 5 được 12 km h Sau khi tính được vận tốc của người đi xe đạp thì ta sẽ dễ dàng tính được cái thời gian. Thời gian người đi xe đạp. Đi hết quãng đường là Đi hết quãng đường AB là Ta sẽ lấy quãng đường là 45 km chia cho vận tốc bằng 12 km h Và ta sẽ được kết quả đó là 3,75 giờ và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đổi 3,75 giờ xem bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút nhé. Đổi 3,75 giờ sẽ bằng 3 giờ 0,75 giờ sẽ bằng 0,75 nhân với 60 phút. Và ta sẽ được kết quả đó là 45 phút. Vậy 3,75 giờ sẽ bằng 3 giờ và 45 phút. Từ đó ta có đáp số. Đó là 3 giờ 45 phút. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 4 nhé. Đề bài người ta cho con đó là Một vận động viên đua xe đạp đi chặng đầu 100 km hết 2 giờ 30 phút Đi chặng sau 40 km hết 1,25 giờ Hỏi vận tốc ở chặng đua nào của vận động viên đó lớn hơn Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt Ví dụ này nhé Tóm tắt Ta sẽ chia làm hai sơ đồ Sơ đồ thứ nhất đó là chặng đầu Chặng đầu đi 100 km Chặng đầu đi 100 km 
100 km. Hết 2 giờ 30 phút. Vậy từ đó ta sẽ dễ dàng tính được vận tốc bằng bao nhiêu km trên giờ đúng không nhỉ? Tiếp theo ta sẽ sang chặng sau. Chặng sau đi 40 km. 40 km hết 1,25 giờ từ đó thì ta cũng sẽ dễ dàng tính được cái vận tốc của chặng sau bằng bao nhiêu km trên giờ sau khi tính được vận tốc của chặng đầu và vận tốc của chặng sau thì ta sẽ dễ dàng So sánh xem vận tốc ở chặng đua nào Của vận động viên đó lớn hơn Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày bài tập này nhé Đầu tiên Chúng ta sẽ nhìn xem Đơn vị đo của Thời gian ở chặng đầu Đã cùng với Đơn vị đo của vận tốc chưa nhỉ À Chưa trùng vậy thì chúng ta sẽ phải đi đổi 2 giờ 30 phút Sang đơn vị là giờ Đổi 2 giờ 30 phút Sang giờ sẽ bằng 2,5 giờ. Tiếp theo chúng ta sẽ dễ dàng tính được vận tốc của vận động viên ở chặng đầu. Vận tốc của vận động viên ở chặng đầu là 100 là quãng đường đúng không nhỉ? Chia cho thời gian là 2,5 giờ Và ta sẽ được kết quả đó là 40 km trên giờ Tiếp theo chúng ta sẽ đi tính vận tốc Của vận động viên Ở chặng sau là Ta sẽ lấy quãng đường là 40 km chia cho thời gian là 1,25 giờ và ta sẽ được kết quả đó là 32 km h Từ đó thì ta sẽ dễ dàng so sánh xem vận tốc ở chặng đua nào của vận động viên đó lớn hơn. Chúng ta có thể thấy rằng vận tốc của vận động viên ở chặng đầu là 40 km h này vận tốc của vận động viên ở chặng sau là 32 km h Vậy từ đó ta có thể dễ dàng so sánh được rằng vận tốc của vận động viên ở chặng đầu là lớn hơn đúng không nhỉ? Vậy ta có kết luận đó là vận tốc chặng đầu lớn hơn vận tốc chặng sau. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 137, luyện tập trung. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.